தேங்கா மறக்காமல்பாசி கல்பாசிய கடல் பாசி அப்படின்னு சரியா தெரியல காஞ்சி போன இல மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும்ல அது அந்த பாசி வந்து கண்டிப்பா வந்து போட்டுருங்க ஏன்னா அது வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல மனம் கொடுக்கும் அது நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ஸோ மறக்காம அதுவும் வந்து போட்டுருங்க இந்த பட்டை கிராம்பு கூட அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைம்ல வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி வந்து கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் சில்லி இது மல்லிப்பொடி இன்னொரு அரை டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து நார்மல் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அந்த அளவுக்கு வந்து காரம் இருக்காது கலருக்காக அந்த சால்னாவோட கலருக்காக நான் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் இது எல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் இதுல வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் 
இப்போ இதில் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் உப்பு மஞ்சள் போட்டு ஏற்கனவே வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நல்ல எலும்பு உள்ள பீட்டாக வந்து வச்சுருக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சாய்நாட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா இப்போ கலந்து விட்டுடலாம் அந்த மசாலாவோட சிக்கனை இந்த சிக்கனோட இந்த மசாலாவை நல்லா வந்து கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இது வந்து மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சிக்கன் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் எல்லாம் ஊற்றி நம்ம சாதனா ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த தண்ணியெலாம் விட்டு என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருக்குல்ல இந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் தண்ணியும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் அதிகமாகவே தண்ணி சேருங்க நல்ல ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி வந்து சேருங்க ஏன்னா சால்டாக வந்து தண்ணி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றலாம் தண்ணி வந்து நிறைய அதிகமாக தண்ணி ஊற்றுங்க நல்ல மூணு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஊற்றுங்க தண்ணி மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க ஏன்னா சால்டாக தண்ணியாக இருந்தால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் வந்து கிரேவி மாதிரி ஆயிடும் உப்பு வரப்பு எல்லாம் அந்த டைமில் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கோங்க எனக்கு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை மூடி வச்சு இது நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் கொதித்த அப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு இறக்கிடலாம் இப்போது கரெக்டாக ஏழு நிமிஷம் கழித்து சிக்கனுமே வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சால்னாவும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நான் நம்ம காமிக்கிறேன் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் லாஸ்ட்டாக இதில் வந்து கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட வேண்டியதாக அவ்வளோதான் சிக்கன் சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் சால்னா வந்து சூப்பராக வந்துருக்கு இது வந்து செஞ்சு பாருங்க பரோட்டாவும் சிக்கனும் இந்த சா ஐ மீன் பரோட்டாவும் இந்த சிக்கன் சால்னாவும் ரெண்டையும் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஒரு வேறு நீங்கள் பரோட்டா ரெசிபி வந்து பார்க்கல அப்படின்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன் இல்லைனா மேலே வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் பாய்